tarjeta abierta quedé, tiesa quedé. Después de leer esta historia, ¿cómo me enteré que el papá de mi prometida, mi futura esposa, no era su papá, es su esposo? ¿Historia de un seguidor? Y chico, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Comenzamos. Mi historia empieza hace tres años, cuando yo conocí a esta muchacha por redes sociales. Yo ya tenía un tiempo de estar solo. Ella vive en México, yo vivo en California. Pues bueno, empezamos a platicar. Al principio yo lo tomé como un juego, ya que pues sí hacíamos videollamada y nuestras cositas y hasta ahí. Pues yo ya estaba acostumbrado a estar solo. Ya tenía muchos años de estar solo y solo me enfocaba en trabajar y mandarle dinero a mi mamá. Porque eso sí, yo nunca he estado casado ni tengo hijos. Pues bueno, la muchacha muy guapa de mi edad, yo igual, en ese tiempo teníamos 22 años ambos. Y pues bueno, las cosas se fueron dando. Después de un año y medio de hablar todos los días, eh, yo le contaba muchas cosas a ella. Ella supuestamente me contaba toda su vida, sabía mi rutina. Eh, era con la única persona que yo hablaba y me sentía tranquilo, me sentía en paz. Pues yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no te haces mi novia? O sea, hagámoslo serio. Eh, yo te quiero presentar a mi mamá en México, quiero que la vayas a ver, este, porque me gustas, de verdad, o sea, empiezo a sentir muchas cosas por ti y creo que eres la mujer para mí, porque supuestamente ella no tenía hijos, no estaba casada, igual que yo. Y le dije, te vienes para Estados Unidos, yo te mando a traer y pues a ver qué pasa, ya que pues yo no tengo papeles. Entonces me dijo que sí, que ella también me quería presentar a su familia, a su papá, ya que su mamá había pasado a mejor vida, oigan bien, entonces que solo vivía ella con su papá y con sus dos hermanitos. De eso pasan unos días y en una ocasión que estábamos platicando, porque siempre era por videollamada, me dice, mira, te quiero presentar a mi papá. Y pues ustedes dirán, ¿cómo te la creíste? Pues el señor ya es un señor de más de 50 años. Me lo presenta y el señor me dice, hola, mucho gusto, eh, traes bien... Cucu, a mi hija, está súper enamorada de ti, o sea, ella no hace más que hablar de ti, la verdad que con mi hija te ganaste un premio, es una muchacha estudiosa, ella no sale a ningún lado, siempre está en la casa, la verdad que te estás llevando la mejor mujer, eh, cuando vengas aquí a México, si algún día vienes, te queremos recibir bien, o si tú te la vas a llevar para allá, por favor, cuídamela, o sea, como un papá preocupado por su hija. Pues bueno, yo ya me sentía más a gusto. Luego me dice, un día de estos te presento a mis hermanitos, cosa que pues no hizo. Me imagino fue porque no quiso exponer a sus hijos o a lo mejor los niños no iban a saber pues echar mentiras de que, hey, no es tu hermana, es tu mamá y el otro es tu papá, no tu abuelo, ¿me entienden? Pero bueno, eh, de eso pasan unos días y ella me dice que quiere visitar a mi mamá porque la quiere conocer en persona y que pues le mande dinero para que ella le compre cositas a mi mamá y ajá. Pues bueno, empezamos a planear el viaje. De hecho, yo empecé a trabajar hasta horas extras porque ella me dijo que sí, que no quería viajar sola, que quería llevar a su papá y a sus hermanitos. Así que le dije que no se preocupara, que iba a pagar todo el viaje. En fin, yo le mandé 5 mil dólares. Y me dice que pues eso solo iba a alcanzar para una parte, pero para los días que iban a estar allá iban a necesitar más dinero. Pues le mando otros 3 mil dólares. En total fueron 8 mil dólares. Me dijo que ya había comprado los tickets, que se iban a ir cierta fecha. Llega la fecha y para no hacerles larga la historia, yo le llamo esa fecha y ya no me contesta. Y le digo que qué está pasando. Me dice, ay, luego te marco, es que pasó algo con mis hermanitos. Bueno, dije, está bien. Pasó un día, le vuelvo a marcar y le digo, todo bien, tus hermanitos están bien. Ya no me contestó. En ese momento yo supe que me habían visto la cara. Pero sentía que había algo más, que yo, yo necesitaba averiguar qué era lo, lo que estaba pasando en realidad. Pues bueno, me pongo a investigar. De hecho, me puse a buscarla en redes sociales, ya me había bloqueado. A los días yo le estaba marcando y ya ese número ya no contestaban, ya sonaba apagado. Pues me puse a investigar. No me pregunten ni cómo ni con quién, pero por las redes todo se sabe. Y encontré el perfil del señor, del supuesto papá que tenía otro nombre, igual ella tenía otro nombre, y eran marido y mujer. Y tenían fotos familiares con sus niños, que supuestamente eran sus, sus hermanitos de ella. 
Y con eso tuve para no andar de confiado. Pero les digo, le puede pasar a cualquiera, ya que con ella yo quería que conociera a mi mamá porque yo le había pedido a ella que, que nos comprometiéramos a algo más serio, ¿no? Eh, que yo me la quería traer acá para casarme con ella y pues me salió con eso. Pero es que hablábamos todos los días por videollamada. Por eso les digo, esto le puede pasar a cualquiera. Pero no se confíen, porque yo me confié y me pasó esto. Perdí 8 mil dólares y aparte mi tiempo con una persona que solo me estaba viendo la cara. Y que hay gente allá afuera que pueden ser marido y mujer, pero con tal de hacer este tipo de cosas, ellos dejan que la mujer hable con el hombre. Que ha... Porque con ella hacíamos cositas en videollamada. Y yo creo que el hombre sabía, pero no le importaba con tal de pues sacarme dinero. Y quién sabe con quién más lo hagan. Chico, wow. Quedé tiesa doble. Porque cuando lo leí y ahorita que lo grabé, doble mijito. Hijeta abierta. Y yo creo que no fui la única, ¿verdad? Ustedes también quedaron así. Amigo, pero no te agüites. Ya va a llegar la indicada y mejor búscatela aquí. O sea... Eso de relación de lejos, relación de pen, ya saben. Bueno, 